Hi students, in the video, we have to eliminate the arbitrary function the eliminate the partial differential equation. We will talk about Question: baranga, Form the partial differential equation by eliminating the arbitrary functions f and pi from the equation z equal to f of y plus pi of x plus y plus z. In the equation, we have f and pi. We have to eliminate the just in the end function eliminate panni nama required partial differential equation ah kandupidikaporum so ipdi or equation la rend arbitrary function irundhudu appadina partial differential equation kandupidikiradhukku kuduthirukra equation la irundhu first dou z by dou x kandupidikano then dou square z by dou x square kandupidikano adutha da dou z by dou y kandupidikano dou square z by dou y square kandupidikano finally dou square z by dou x dou y இப்படி அஞ்சு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் இந்த அஞ்சு ஈக்குவேஷன்ல இருந்து ஏதாவது ஈக்குவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபங்க்ஷனை எலிமினேட் பண்ணனும் சோ அப்படி எலிமினேட் பண்றப்ப நமக்கு ரிக்வயர்ட் ஆன்சர் கிடைச்சிரும் சோ கொடுத்திருக்கிற ஈக்குவேஷனை ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 அப்படி வெச்சுப்போம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷனை டிஃபரன்ஷியேட்டிங் பார்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு x க்கு பண்ணப் போறோம் சோ நமக்கு லெஃப்ட் சைடு எப்படி மாறிறேனா dou z by dou x னு கிடைக்கும் தட் இஸ் z ஓட டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ பார்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு x னா dou z by dou x வரும் x பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றப்ப நம்ம y ஐ கான்ஸ்டன்ட்டா வச்சுக்கணும் and கொடுத்திருக்கிற ஃபங்க்ஷனை y பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றப்ப x ஐ கான்ஸ்டன்ட்டா வச்சுக்கணும் y மட்டும் தான் வேரியபிளா இருக்கும் பட் இந்த z வந்து எப்போதுமே வேரியபிள் தான் बिकॉज z b தி டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் பட் x and y ஆர் இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் சோ z ஓட டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ பார்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு x னா dou z by dou x வரும் and partially differentiate with respect to y na dou z by dou y kadaikum and right side la namak rendu functions irukudu rendu function oda differential value vey thani thaniya kandupidichi inga eludha porom but differentiating partially with respect to x ku pandra pa x mattum dhaan variable y e constant ah vechirukom so inda f of y ingrathu function of y so y constant ah irukradunala inda f of y um constant ah dhaan irukum and idu thaniya irukudhu so constant thaniya irundha differential value namakku zero varum next term la pi of x plus y plus z appadinu or function irukudhu and and the function oda differential value with respect to x ku pandra pa namakku pi dash of x plus y plus z varum then into in the bracket ku la irukra indha term ayum differentiate pannanum partial with respect to x ku so the first term x power 1 irukudhu adoda differential value with respect to x na 1 kadaikum and the middle ulla indha y vandittu constant so constant separate and the differential value zero and the last term la z irukudhu z oda differential value partial with respect to x na namakku dou z by dou x kadaikum idha nama equation number 2 appdi vechupo and again in the equation differentiate partial with respect to x ku panna porom so left side value dou square z by dou x square ah maarirom and inga namakku ipo rendu function product la irukudhu so inga nama differential value of u into v and the formula va use pannanum first function ah u nu vechupo and second function ah v appdi nu vechukuduvom and differential value of u v idoda formula u into differential value of v plus v into differential value of u so in the formula va nam apply pandra pa first u ngra function eludhom that is in the pi dash of x plus y plus z then into in the v ka differential value adutha da eludhirukrom v appingra inda function la rendu term irukudhu and first term und constant so constant thaniya irundhaduna differential value zero then plus dou z by dou x again x பொறுத்து differentiate பண்றப்ப நமக்கு dou square z by dou x square that is in the term கிடைக்கும் next நமக்கு v into differential value of u அந்த value கண்டுபிடிக்க போறோம் so இங்க v க்கு பதிலா இவ்வளவு term இருக்குது so அத தான் எழுதி இருக்கோம் then into differential value of u u னா இந்த pi dashங்கற இந்த function so இத நம்ம x பொறுத்து partially differentiate பண்ண போறோம் so இந்த pi dash differentiate பண்ணா நமக்கு pi double dash அந்த function கிடைக்கும் so pi double dash of x plus y plus z then into in the bracket la iruka kudi indha term ku differential value va adutha da eludanum partial with respect to x ku so x power 1 ku differential value 1 then plus middle la iruka y constant so adha ku differential value 0 plus z ku differential value partial with respect to x na dou z by dou x kadaikum let us assume this is equation number 3 நெக்ஸ்ட் நம்ம டோ இஸ் பை டோ ஒய் கண்டுபிடிக்க போறோம் தட் இஸ் இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் டிஃபரன்ஷியேட் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்க்கு பண்ண போறோம் ஸோ லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ நமக்கு டோ இஸ் பை டோ ஒய் அப்படி மாறிடும் அண்ட் ரைட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேம் எஃப் ஆஃப் ஒய் இதோட டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஒய் 
when the second function pi either nama differentiate partially with respect to y ku pannana namak enna varana pi dash of x plus y plus z varum then into the bracket ku la irukra indha term differentiate pannanum partially with respect to y ku that is pi dash of this value into the bracket ku la irukka kudi indha function ku differential value partially with respect to y ku pannana namak indha first term ku differential value zero va maarirum because y e poruth partially differentiate pandra pa இந்த எக்ஸ் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் ஸோ அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ தென் ப்ளஸ் ஒய் பவர் ஒன்றுக்கு பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்னா ஒன்று தான் அடுத்தது இசட்டை ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஆன்சர் டோ இசட் பை டோ ஒய் அப்படி கிடைக்கும் ஸோ இதை நம்ம இக்வேஷன் நம்பர் ஃபோர்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த இக்வேஷன் நம்பர் ஃபோராக அகெயின் ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைடு டோ இசட் பை டோ ஒய் எப்படி மாறிடுறோம்னா டோ ஸ்கொயர் இசட் பை டோ ஒய் ஸ்கொயராக மாறும் அண்ட் ரைட் சைடில் நமக்கு ரெண்டு டேம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டேமில் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஒய் இருக்குது செகண்ட் டேமில் இந்த பை டேஷும் அண்ட் இங்கே ஒரு ஃபேக்டரும் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ பார்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்க்கு பண்ணுனா நமக்கு எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஒய்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த டேம் வரும் அண்ட் செகண்ட் டேமில் இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ப்ராடக்டில் இருக்குது தட் இஸ் இது வந்துட்டு யூ இன்டு வி அந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் யூவி இந்த ஃபார்முலாவை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு யூவை எழுதிக்கணும் தட் இஸ் இந்த பை டேஷுங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை ஃபஸ்ட்டு எழுதிடணும் தென் இன்டு பியோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ எழுதணும் பி அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனில் ரெண்டு டேம் இருக்குது ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பார்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்க்கு பண்ணுனா இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ பிகாஸ் இது கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் இந்த டோ இஸ் செட் பை டோ ஒய்யை அகெயின் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்க்கு பண்ணுனா நமக்கு டோ ஸ்கொயர் இஸ் செட் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த டேம் கிடைக்கும் Plus, next write v into differential value of u. That is 1 plus dou is set by dou y. That is what we call. Then into differential value of u. That is in the u of the function pi dash. So, if we differentiate this, pi double dash of x plus y plus is set. Then into the bracket to clear in the term differential value partially with respect to y. And here we have three terms. x plus y plus is set. This is x differential value 0. பிகாஸ் ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப எக்ஸை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ தென் செகண்ட் டேம் வந்துட்டு ஒய் பவர் ஒன் இருக்குது அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்னா நமக்கு ஒன் கிடைக்கும் அண்ட் ப்ளஸ் இந்த லாஸ்ட் டேம் இசெட் இருக்குது இசெட்டோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்னா டோ இசெட் பை டோ ஒய் அப்படி கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த டேம் கிடைக்கும் இப்போ இதை அகெயின் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் ரைட் சைடு நமக்கு எப்படி மாறிடும்னா எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இன்டு டோ ஸ்கொயர் இசட் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் தட் இஸ் இந்த டேம் இருக்கும் தென் லாஸ்ட் டேமில் ஒன் ப்ளஸ் டோ இசட் பை டோ ஒய் ரெண்டு டைம் இருக்குது ரெண்டுமே ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப தி ஹோல் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இன்டு ஃபைவ் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இதை நம்ம இக்வேஷன் நம்பர் ஃபைவ்னு வச்சுப்போம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் நம்ம என்ன ஒரே ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா போதும் அது என்னென்னா டோ ஸ்கொயர் இசட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் That is, இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் டோ இசட் பை டோ ஒய் இந்த டோ இசட் பை டோ ஒய்க்கு வேல்யூ ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அந்த வேல்யூவை அகெயின் எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் டோ இசட் பை டோ ஒய்க்கு வேல்யூ பை இக்வேஷன் நம்பர் ஃபோரில் இருக்குது ஸோ இந்த வேல்யூவை நம்ம இங்கே இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதியிருக்கிறோம் திஸ் இஸ் பை இக்வேஷன் நம்பர் ஃபோர் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே நமக்கு எக்ஸ் மட்டும்தான் வேரியபிள் ஒய் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் இங்கே நமக்கு ரெண்டு டேம் இருக்குது இங்கே ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் மட்டும்தான் இருக்குது தட் இஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஒய் இருக்குது அதை எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜீரோவாக மாறிடும் பிகாஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ தென் ப்ளஸ் அடுத்த டேமில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ப்ராடக்டில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனை யூனு வச்சுக்கணும் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனை வி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் யூ வி ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கணும் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் யு இன்டு வி இதோட ஃபார்முல யூ இன்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் பி ப்ளஸ் வி இன்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் யூ யூ அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் இந்த பை டேஷ் அதை ஃபஸ்ட் எழுதியிருப்போம் தென் இன்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ
அகைன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் பார்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேம் நமக்கு எக்ஸ் பவர் ஒன் இருக்குது ஸோ அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன் அண்ட் மிடிலில் நமக்கு ஒய் இருக்குது எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப ஒய் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருப்போம் ஸோ மிடில் உள்ள டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ தென் ப்ளஸ் அண்ட் இசட்டுக்கு பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்ன்னா டோ இசட் பை டோ எக்ஸ்னு கிடைக்கும் அண்ட் இந்த இக்குவேஷனை நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ்னு வச்சுருக்குறேன் இப்போ நம்மக்கிட்ட ஆறு இக்குவேஷன் இருக்குது இந்த ஆறு இக்குவேஷனில் இருந்து நம்ம ஃபங்க்ஷனை எலிமினேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நமக்கு இந்த ரைட் சைடில் பை டேஷ் அண்ட் பை டபுள் டேஷ் அப்படி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது எந்த ரெண்டு இக்குவேஷனை எடுத்தால் பை டேஷ் அண்ட் பை டபுள் டேஷ் எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குமோ அப்படிப்பட்ட ரெண்டு இக்குவேஷனை நம்ம சூஸ் பண்ணி எலிமினேட் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் இந்த ஆறு இக்குவேஷனில் இருந்து ஏதாவது ரெண்டு இக்குவேஷனை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம இப்போ ரெண்டு இக்குவேஷன் சூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை எப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணணும்னா சேம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்ஸ்லேயும் இருக்கணும் தட் இஸ் இந்த இக்குவேஷனில் நமக்கு பை டேஷும் பை டபுள் டேஷ் அப்படி ரெண்டு டேம் இருக்குது அண்டு ப்ரீவியஸ் இக்குவேஷன் தட் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ்ல பை டேஷ் இருக்குது பை டபுள் டேஷ் இருக்குது அண்டு எஃப் டபுள் டேஷ் மூணு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பட் இக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸில் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் தான் இருந்தது ஸோ நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் அண்ட் ஃபைவை எலிமினேஷனுக்கு எடுக்கக்கூடாது அண்ட் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோரில் பாருங்கள் எஃப் டேஷ் இருக்குது பை டேஷ் இருக்குது இந்த மூணு இக்குவேஷன்ஸில் இருந்து ஏதாவது ரெண்டாக யூஸ் பண்ணுனா எலிமினேட் பண்ண முடியாது பட் நமக்கு இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீயில் பாருங்கள் பை டேஷும் பை டபுள் டேஷும் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ சேம் காம்பினேஷனில் நமக்கு இக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸும் இருந்தது ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ அண்ட் சிக்ஸை யூஸ் பண்ணுனா இந்த எலிமினேஷன் ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு இம்மிடியேட்டாக ஆன்சரும் கிடச்சிரும் இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீக்கு லெஃப்ட் சைடில் டோ ஸ்கொயர் இசட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ரைட் சைட்லேயும் சேம் டேம் இருக்குது டோ ஸ்கொயர் இசட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் ஸோ ஜஸ்ட் ரைட் சைடில் இருக்கிற இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேம் கூட நம்ம லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துடலாம் இப்போ நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் டோ ஸ்கொயர் இசட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அது வந்துட்டு காமனாக இருக்கும் ஸோ நம்ம காமனாக எடுத்தால் இங்கே ரிமைனிங் டேம் ஒன் இருக்கும் அண்ட் இந்த டேமையும் நம்ம லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துருப்போம் ஸோ நமக்கு அடுத்ததா மைனஸ் பை டேஷ் இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அண்ட் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் இந்த செகண்ட் டேம் அப்படியே இருக்கும் அண்ட் செகண்ட் டேமில் நமக்கு இந்த ஒன் ப்ளஸ் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் ரெண்டு டைம் இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் ப்ளஸ் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இந்த பை டேஷ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் தட் இஸ் நமக்கு இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ இப்படி மாறிடும் அதே போல தான் இக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ்லேயும் கூட பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற சேம் டேம் ரைட் சைட்லேயும் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த டேமை நம்ம அப்படியே இடது சைடில் எடுத்துடலாம் அப்படி இடது சைடில் எடுக்கிறப்ப இது எப்படி மாறிடும் மைனஸ் பை டேஷ் இன்ட்டு இந்த டோ ஸ்கொயர் இசட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் அப்படி இருக்கு அண்ட் இதில் இருந்து டோ ஸ்கொயர் இசட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் காமனாக எடுத்தால் இங்கே இந்த டேம் கிடைக்கும் ரிமைனி இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட் டேம் அப்படி ரைட் சைடில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் தட் இஸ் நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இக்குவேஷன் நம்பர் செவன் அண்ட் எயிட்டை டிவைட் பண்ணா போதும் நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் கேன்சல் ஆயிடும் இந்த இக்குவேஷன் செவன் அண்ட் எயிட் இதை நம்ம டிவைட் பண்ண என்ன செய்யணும்னா இக்குவேஷன் நம்பர் செவனில் உள்ள லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை நியூமரேட்டரில் எழுதணும் இக்குவேஷன் நம்பர் எயிட்டில் உள்ள லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை இங்கே டினாமினேட்டரில் எழுதணும் அண்ட் ஈக்குவல் போட்டுட்டு இதே போல் இக்குவேஷன் நம்பர் செவனில் உள்ள ரைட் ஹேண்ட் சைடு இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள நியூமரேட்டரில் எழுதணும் அண்ட் டினாமினேட்டரில் இக்குவேஷன் நம்பர் எயிட்டில் உள்ள ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ இப்போ நமக்கு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரில் பை டபுள் டேஷ் இந்த ஃபங்க்ஷன் சேமாக இருக்குது ஸோ நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் இதே போல் தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன் மைனஸ் பை டேஷ் வேல்யூ நியூமரேட்டர்லேயும் இருக்குது டினாமினேட்டர்லேயும் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டும் நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ நமக்கு ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த டேம்ஸை மட்டும் ஜஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுனா நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் இந்த இக்குவேஷனில் நமக்கு பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இருக்குது பட் அந்த ஆர்பிட்ரரி ஃபங்க்ஷன் இல்லை ஸோ விச் இஸ் தி ரெக்வர்ட் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன்